எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஸ்னஸ் சென்டரில் டேபிள் அப்படின்னா என்ன அந்த டேபிளோட யூசேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த டேபிள் முதல்ல எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இது விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இந்த கோடில் நீங்கள் இந்த லான்ச் டேஷன் வந்து கண்டிப்பாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் லைக் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபோல் எக்ஸ்ப்ளோரர் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரில் தான் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நியூ ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைலோட இது வரும் அதுக்கு நீங்கள் நேம் கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ஏதாவது டேபிளுக்கு வந்து ப்ராப்பரான நேம் கொடுக்கணும் டேபிளுக்கு டேபிளோட நேம் வந்து நீங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கஸ்டமர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கஸ்டமர் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கோங்க கஸ்டமருங்கிறது ஆல்ரெடி பேஸ் டேபிள் இருக்குது அதனால் கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை எம்ப்ளாயி டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா எம்ப்ளாயி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டேபிளோட நேம் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற டேபிளுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் நான் உங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு காமிக்க போகிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் டாட் ஏஎல் இந்த ஏஎல்ங்கிறது வந்து அப்ளிகேஷன் லாங்குவேஜோட எக்ஸ்டென்ஷன் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து இப்போ பைத்தான் இல்லைன்னா சி அதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதோட மீனிங் புரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து ஈவன் நீங்கள் வந்து இப்போ புதுசு அப்படின்னாலுமே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் டாக்குமெண்ட் ஒரு வேர்ட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே வேர்டோ இல்லை பவர் பாயிண்ட் பவர் பாயிண்ட்டோ இல்லை ஈவன் ஒரு இமேஜ் ஃபைல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அந்த இமேஜ் ஃபைலுக்கு கடைசியில் டாட் வச்சு இப்போ வேர்டாக இருந்துச்சுன்னா டாக் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் கரெக்டா இது ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அது டாக்குமெண்ட் அப்படிங்கிற டைப்போட எக்ஸ்டென்ஷன் பிபிடியா இருந்தா பவர் பாயிண்டா இருந்தா பிபிடி எக்ஸ் இருக்கும் அது பவர் பாயிண்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் லைக் வைஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ற ஒரு ஃபைல் வந்து ஏஎல் லாங்குவேஜ்ல கிரியேட் பண்றோம் அதனால டாட் ஏஎல் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகேம்மா நான் பிஸ்னஸ் சென்டர் டெவலப்மெண்ட் தானே பண்ணுறேன் அப்போ டாட் பிசி தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் பிஸ்னஸ் சென்டருங்கிறது வந்து ஒரு இஆர்பிங்க அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது ஏஎல் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் வச்சு தான் நம்ம பிஸ்னஸ் சென்டர்லேயே டெவலப் பண்ணுறோம் அதனால நம்ம கண்டிப்பாக அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து டாட் ஏஎல் அப்படின்னு தான் கொடுக்கணும் ஸோ டாட் ஏஎல் நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து உங்களோட இதுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா டி டிஏ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இங்கே ஸ்னிப்பட்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் ஸோ இந்த டிடிஏன்னு கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்னி ஸ்னிப்பெட் காமிக்கிது இல்லையா இந்த டீ டேபிள் ஸ்னிப்பெட் அப்படின்னு இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் டேபிள் எக்ஸ்டென்ஷனோட ஸ்னிப்பெட் இது எல்லாமே ஸ்னிப்பெட் தான் பட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது டேபிள் அதனால் டேபிளோட ஸ்னிப்பெட் எடுத்துக்கோங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த டேபிளுக்கு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் மற்ற ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து டேபிளை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் ஓகே அப்போது வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது டேபிள் பார்ட் ஒன் தான் ஏன் இந்த டேபிள் பார்ட் ஒனில் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பேசிக் சொல்கிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டீப் கான்செப்ட்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அப்ளிகேஷன் லாங்குவேஜ்னா என்ன அதை எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி ஒரு டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணலாம் எப்படி லாஜிக் எழுதலாம் எப்படி ஒரு லூப் எழுதலாம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் உங்களால் ஃபர்தராக நல்லா யூஸ் பண்ண முடியும் உங்களோட ஏஎல் ப்ரோக்ராமிங் பிஸ்னஸ் சென்டர்க்காக அதனால் அந்த இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் லைக் டேட்டா டைப் ட்ரை பண்ணும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் எழுதணும் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் லைக் வந்து பேஸ் ஆப்ஜெக்ட்னா சாரி லைக் எசென்ஷியல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் டேபிள் அண்ட் பேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு போன வீடியோவில் டேபிளை பற்றி சாரி பேஜ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் டேபிளை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஓவரால் ஓவர் வியூவாக தான் கொடுக்குறேன் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம கண்டிப்பாக படிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட ஐடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த ஐடி வந்து யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் டூ அண்டர்ஸ் லைக் டு லொக்கேட் ஆல் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் உங்களோட ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட பேஜ் எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் பேஜோ டேபிளோ டேபிள் எக்ஸ்டென்ஷன் பேஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஒட் எவர் அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து அதுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடி கொடுத்துருப்போம் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு டேபிளுக்கு நான் ஐ
இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிளுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது வந்து ஒரு கேர்லி பிரேஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டேபிள் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ் பர்டிகுலர் பிளாக் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதுறது எல்லாமே டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த 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 ஃபீல்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எழுதுறது எல்லாமே டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எழுத ட்ரை பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் சும்மா ஆல்ட் ஸ்பேஸ் சாரி கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் லைக் ஆக்சஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேப்ஷன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரைட் சைடில் லைட்டாக ஒரு ஆரோ மார்க் தெரியுது ரைட் யாரோ அங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஷன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மல்டி லாங்குவேஜில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கேப்ஷன் எம்எல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கொடுத்தா நல்லது ட்ரில் டவுன் பேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் லுக்அப் பேஜ் ஐடி இல்லைனா லுக்அப் ஆப் பேஜ் ஐடி லிங்க் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆஃபன் சம்டைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை கேப்ஷன் வந்து யூ கேன் கிவ் த கேப்ஷன் என்னென்னா இது வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் டேபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிள் கொடுத்தாச்சு இப்போது எனக்கு இந்த டேபிளில் சாரி கேப்ஷனில் கொடுக்குறது வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும் அதனால தான் அந்த எரர் காட்டுது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ஜஸ்ட்டு அந்த எரர் இந்த மாதிரி அண்டர்லைனில் ரெட் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்குது அப்படின்னா அதில் ஏதோ எரர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இங்கே கீழேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த கீழே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ்ன்னு காட்டும் அப்படின்னா உங்களோட இதில் ஏதோ எரர் இருக்குது எரர் இருக்குது நீங்கள் எங்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம்னா இங்கே ஒரு எரர் காட்டும் ப்ராப்ளம்னு காட்டும் இங்கே வந்து அண்டர்லைனில் காமிச்சானே அது எரர் அப்புறம் மேலேயும் உங்களோட உங்களோட ப்ரோக்ராமோட நேம் கிட்ட ஒன் எவ்வளோ எரர் இருக்கோ அவ்வளோ எரரோட கவுண்ட் இங்கே காட்டும் ஃபைவ் எரர்ஸ் இருந்தால் ஃபைவ்னு காட்டும் அப்புறம் இங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இதில் ப்ரோக்ராமில் எரர் இருக்குங்கிறதோட இண்டிகேஷன் எரர் இருந்தால் உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ நீங்கள் இங்கே போய் சும்மா உங்களோட மவுஸ் கவுசர் இப்படி மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா அது என்ன காட்டும்னா சின்டாக்ஸ் எரர் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் எக்ஸ்பெக்டட் ஸோ ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுது தான் ஸோ யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் அதை வந்து டபுள் கோட்ஸ்லேருந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கு மாற்றிடுங்க அடுத்து வந்து அப்ளிகேஷன் ஏரியா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு என்ன ஓகே இது இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஏரியா வராது டேபிளுக்கு நம்ம பேஜில் பார்த்துருப்போம் ஸோ பேஜில் வந்து அப்ளிகேஷன் ஏரியா இஸ்கோ டு ஆல்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் சென்டரில் எங்கேருந்து போய் தேடினாலும் உங்களோட அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்ளிகேஷன் ஏரியா இஸ்கோ டு ஆல் கொடுப்போம் ஸோ இந்த பார்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டிங்க ஓகே இப்போ ஃபீல்ஸ் ஃபீல்ஸ்னா என்னம்மா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ அந்த டேபிள் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேபிள் வந்து ஒரு விசிபிள் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது அதாவது நீங்கள் இப்போ பேஜ் பார்த்தீங்க இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீடியோவில் வந்து பேஜ்னா என்னங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோன்லேருந்து கேமரா எடு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபோட்டோ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகுது உங்களோட இதில் உங்களோட மொபைலில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸில் ரேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் பேஜில் வந்து டேட்டா கொடுக்குறீங்க அந்த டேட்டா வந்து எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் டேபிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகே ஸோ அந்த டேபிளில் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ உங்களோட உங்களோட ஒரு ஃபோட்டோவே எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா மெட்டா டேட்டா இருக்கும் என்னென்ன டேட்டா அந்த ஃபோ அந்த ஃபோட்டோ எப்போ எடுத்தது எந்த ஃபோ எந்த அந்த அந்த டிவைஸோட நேம் என்ன ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து பேஜில் வந்து ஒரு சில ஃபீல்ஸோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் கண்டிப்பாக வேணுங்க இப்போ எம்ப்ளாயி டேபிள்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பேஜ் டிசைன் பண்ணுறீங்க எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கான பேஜ் டிசைன் பண்ணுறீங்க என்னெல்லாம் டிசைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ப்ளாயியோட நேம் டிசைன் பண்ண கரெக்டாக எம்ப்ளாயி நேம் எம் எம்ப்ளாயியோட ஐடி எம்ப்ளாயியோட ஆட்ரஸ் இது எல்லாமே டிசைன் பண்ணுவீங்களா சரி இந்த மூணே மூணு ஃபீல்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ எம்ப்ளாயியோட நேம் இங்கே இருக்குது எம்ப்ளாயியோட அட்ரஸ் இங்கே இருக்குது எம்ப்ளாயியோட ஐடி ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே இது எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணிட்டீங்க இது எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் உங்களோட டேபிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகணும் அதுக்கு நம்ம ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ டேபிள் க்ரியேட்
இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் காலம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு காலமுக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீல்டுக்கும் ஒரு ஒரு ஐடி இருக்கும் எப்படி ஒரு டேபிளுக்கும் ஒரு ஐடி இருக்கோ அது யூனிக்காக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல்டுக்கும் ஒரு ஐடி இருக்கும் அந்த ஃபீல்டோட டேட்டா டைப் தான் இரு என்னம்மா டேட்டா டைப்னா என்ன அந்த டேட்டா டைப்னா என்னங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக படிப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா டைப் ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் டேபிளோட ஃபீல்டு நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் இதுவே பேஜில் நம்ம வேறு மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருந்துருப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கு கீழே இதெல்லாம் வந்து இந்த கேர்லி பிரேஸ் ஸ்கூலில் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபீல்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் டேபிளோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபீல்டோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ ஃபீல்டுக்கு என்னென்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே ஜஸ்ட்டு ஒரு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அமைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஃபீல்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்பி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும் ஜீரோஸ் அலோவ் பண்ணக்கூடாது பிளாங்க் ஜீரோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக டேபிளை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிப்போம் இல்லையா அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் விட்டுலாம் கேப்ஷன் மட்டும் வேணால் நீங்கள் இதை கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் மை எம்ப்ளாயி நேம் நேம் ஆஃப் அன் எம்ப்ளாயி ஓகே அதே மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் அன் அனதர் ஃபீல்ட் இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளாக்குக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஃபீல்டு எல்லாமே டிசைன் டிஃபைன் டிசைன் பண்ணும் டிக்ளேர் பண்ணும் ஸோ ஃபீல்டுங்கிற பிளாக் இந்த பிளாக்குக்குள்ளே இஃப் யூ வாண்ட் ஒன் மோர் ஃபீல்டு எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டு வேணும் டிசைன் பிளான் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு டி ஃபீல்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபீல்டோட டெம்ப்ளேட் வரும் ஸோ டீங்கிறது டெம்ப்ளேட் ஓகே டெம்ப்ளேட் ஃபீல்டோட டெம்ப்ளேட் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே இன்னொரு ஐடி கொடுக்கலாம் ப்ராபப்ளி இங்கே வந்து உங்களோட ஃபீல்டோட நேம் எம்ப்ளாயி ஐடி ஓகே சாரி எம்ப்ளாயி ஐடி ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்டிஜர் ஒரு ஸ்ட்ரிங் டெக்ஸ்ட் ஒட் எவர் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல சரி நான் உங்களுக்கு இது மட்டும் காட்டுறேன் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அதை வந்து நான் ட்ரூன்னு வைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஒரு ஒரு நம்பராக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் அதனால நான் ட்ரூன்னு வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டி ஃபீல்டு இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டு வேணும் அது என்னதுன்னா என்னோடய அட்ரெஸ் அதுக்கு நான் ஒரு ஐடி கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபீல்டோட நேம் கொடுக்குறேன் எம்ப்ளாயி அட்ரெஸ் ஸோ எம்ப்ளாயி அட்ரெஸ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸ் கொடுக்கணும் ஸோ வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொடுக்குறேன் ஸோ வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ சைஸ் அல் அசைன் பண்ணலாம் இந்த டெக்ஸ்ட்னா என்ன இன்டீஜர்னா என்ன எல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டேட்டா டைப்போட இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்ப்போம் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த டேட்டா டைப்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ எம்ப்ளாயி நேமும் டெக்ஸ்டில் தான் இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் வந்து டாட் வைக்கிறீங்கனாலும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இனிஷியலுக்கும் அடுத்ததுக்கும் டாட் வைக்கிறீங்க ஸ்பேஸ் விடுறீங்க எல்லாமே வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட்டுனே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ என்ன க்ரியேட் ஆயிடுச்சு நான் வந்து டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா கீங்கிறது இருக்கும் கீ அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் எல்லா டேபிளுக்குமே கீ இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டேபிளோட பிளாக் ஓகே இங்கே நீங்கள் ஆரம்பித்த பிளாக் இங்கே தான் முடியுது ஓகே இப்போ நம்ம டேபிளுக்குள்ளே என்னெல்லாம் வேணும் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபீல்ட்ஸ் டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ உங்களோட ஃபீல்டோட பிளாக் வந்து இங்கே முடிஞ்சிருச்சு பிளாக் இந்த சென்ஸ் நான் வந்து அதை கேர்லி பிளேஸை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் கீ என்னென்னா கீ எதை வந்து நான் கீயாக எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ எவ்வளோ கீஸ் அலோ அப்படின்னு ஒரு பிரைமரி கீ அலோவ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஒரு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரைமரி கீ கொடுக்குறேன் ஸோ கீ ஒனில் நீங்கள் என்ன அசைன் பண்ணுறீங்களோ அது ப்ரைமரி கீயாக அது எடுத்துக்கும் இது பிகே அப்படிலாம் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குற கீ வந்து ப்ரைமரி கீயாக அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த மூணு ஃபீல்டுமே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் எம்ப்ளாயி ஐடி ஆட் வேணுமா அட்ரெஸ் வேணுமா எம்ப்ளாயி ஐடியா எம்ப்ளாயி நேமா எம்ப்ளாயி ஐடியா நான் ப்ரைமரி கீயாக டிஸ் டிக்ளேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் ப
அதுக்கப்புறம் வேரியபிள் நீங்கள் ஏதாவது வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஃபீல்டாக டிக்ளேர் பண்ணாமல் ஒரு வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணி உள்ள கால் பண்ணிக்கணும் யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேரியபிள் டிசைன் பண்ணலாம் கிரியேட் பண்ணலாம் வேரியபிளாக என்னங்கிறது நம்ம படிப்போம் ஓகேவா ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரிகர் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ட்ரிகர் இருக்குங்க இப்போ டேபிளுக்கான தனியாக ட்ரிகர் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஆன் இன்சர்ட் இப்போ நீங்கள் டேபிளில் ஒரு வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று நடக்கணுமா நம்ம ட்ரிகர் பற்றியும் படிப்போம் என்ன நடக்கணும் ஆன் மாடிஃபை டேபிளோட டேட்டா ஏதாவது நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்போ என்ன யாராவது உங்களோடய டேபிள் டேட்டா மாடிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ என்ன ட்ரிகர் ஆகும் சரிம்மா ட்ரிகர்னா என்ன இப்போ நான் வந்து இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோவை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு டாட் இருக்கா மேலே இந்த டாட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் இன்னும் சேவ் பண்ணலைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இதுக்கு எடுத்துக்கோங்க வேர்டில் வந்து ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்க டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் அதை உங்களுக்கு டெமோவாகவே காட்டுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் வேர்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸோ வேர்டில் வந்து நான் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் டைப்பிங் சம்திங் ஓகே நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது எனக்கு அது என்ன கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு காமிக்குது அதுதான் ட்ரிகர் ஓகே ஆன் க்ளோஸ் அல்ல ஆன் ஓப்பன் ஆன் மாடிஃபை ஸோ ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாப்அப் காமிக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அ திஸ் இஸ் ஆட் ஆஃப் அ ட்ரிக்கர் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஆன் மாடிஃபை ஆன் டெலெட் ஆன் ரீநேம் ஏதாவது ரீநேம் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஏதோ ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கனா கூட நீங்கள் இங்கே பண்ணலாம் ஓகே இதுதான் ஒரு டேபிளோட கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டேபிளுக்குன்னு தனியாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் டேபிளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபீல்டு டிசைன் டிஃபைன் பண்ணணும் அந்த டேபிளுக்கான கீஸ் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேரியபிள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் வேண்டானா விட்டுடலாம் ட்ரிகரும் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டானா விட்டுடலாம் ஓகே இதெல்லாம் எதுவுமே இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை பட் ஃபீல்டு அண்ட் கீஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே வந்து டேபிள் நான் டிசைன் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து இப்போ பேஜில் பேஜையும் டேபிளையும் நான் எப்படி லிங்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் அந்த டவுட்டை மட்டும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஸோ எம்ப்ளாயி கார்டு டேபிள் எம்ப்ளாயி கார்டுன்னு கொடுக்குறேன் விச் மீன்ஸ் தட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒன் ஆஃப் த பேஜ் வந்து கார்டு டாட் ஏஎல் ஸோ அந்த பேஜோட நேம் கொடுத்து நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஸோ எம்ப்ளாயி கார்டு டாட் ஏஎல்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ரு பண்ணுங்க <laughs> ஓகே ஐம் சாரி எனக்கு எப்போதுமே அந்த சிங்கிள் டபுள் கோட்ஸில் தான் கன்ஃபியூஷனே வரும் ஓகே எம்ப்ளாயி கார்டு அப்படின்னுங்கிறத நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் ஓகே என்ன எரர் காமிக்குது பேஜ் வித் எம்ப்ளாய் கார்டு இஸ் ஆல்ரெடி டிக்ளேர்டு ஓகே இந்த கார்டு இந்த நேமில் வந்து ஆல்ரெடி டிக்ளேர் ஆயிருக்கு ஸோ நீங்கள் ஒரே மாதிரி ஒரே நேம் வந்து ரெண்டு மூணுத்துக்கு டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே அந்த பேஜ் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சோர்ஸ் டேபிள்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குமா என்னோடய சோர்ஸ் டேபிளோட நேம் என்ன எம்ப்ளாயின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு எம் இஎம் பி அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எம்ப்ளாயிங்கிறது வரும் இது நீங்கள் எங்கே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க எம்ப்ளாயி டேபிள்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ எம்ப்ளாயி டேபிள் கீழே இருக்குது ஓகே எம்ப்ளாயி டேபிள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கனாலே போதும் அப்போது இங்கே நான் எப்படி நான் டிசைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதை வந்து ஃபீல்டு ஜஸ்ட் டெலிட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த எம்ப்ளாயில் க்ரியேட் பண்ணிங்கல்ல அந்த மூணு ஃபீல்டும் இங்கே வரும் ஓகே கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுங்க எம்ப்ளாயி ஐடி வந்துருச்சா அடுத்து இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே டெலிட் ரெண்டு தடவை ஒரே வேறு ஃபீல்டு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது எம்ப்ளாயி நேம் ஓகே திருப்பி அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கே சோர்ஸ் டேபிள்னு கொடுத்ததுனால அது அங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபீல்ட்ஸையுமே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரிங் எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் வந்துருச்சு அடுத்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாமே நம்ம வந்து உங்களோட பேஜ் இதில் வந்து எக்ஸ்பிள
ஸோ உங்களோட லா வேறு ஏதாவது எரர் வேறு எந்த ஃபைலில் எரர் இருந்தாலுமே அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது சரியா எந்த ஃபைல்லையுமே எந்த ஏஎல் கோட்லேயுமே எரர் இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த எரர்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு லான்ச் ஆகுது உங்களோட கூகுள் பிஸ்னஸ் சென்டர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த டேபிள் அண்ட் பேஜஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு லான்ச் ஆகுது பேஜ் தான் உங்களுக்கு தெரியும் டேபிள் தெரியாது ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி கார்டு ஒன்றுன்னு இருக்கா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்னன்னு கொடுத்துருப்போம் எம்ப்ளாயி கார்டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் எனக்கு இந்த நேம் வேணாம் எனக்கு எம்ப்ளாயி கார்டு தான் வேணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் கேப்ஷனில் மாற்றணும் ஓகே கேப்ஷன் வந்து ஒரே எவ்வளோ இதுக்கு வேணாலும் ஒரே இது கொடுத்துக்கலாம் பட் நேம் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இது வந்து கா பேஜோட நேம் இது வந்து இதில் கொடுத்துருக்குற கேப்ஷன் ஓகே இப்போது எம் இப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ரெக்கார்டு க்ரியேட் ஆகும் நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயி ஐடி வந்துருச்சு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு எம்ப்ளாயி நேம் வந்து நான் ஏதோ ஒன்று நேம் கொடுக்குறேன் எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் ஓகே சேவ்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேவ்டுன்னு வந்துருச்சா சேவ்டுன்னா சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து ப்ளஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ப்ரெஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆயிருக்கு இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டூன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் இதனால தான் நான் வந்து ஆட்டோ என்கிரிமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்தேன் எதில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டேபிள் லெவலில் எந்த இதுக்கு எனக்கு ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வேணும் எந்த இதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணுமோ அந்த இதுக்கு வந்து ட்ரூன்னு கொடுத்தேன் ஸோ ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்னு வரும்போது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டிங்க நாம் வந்து ஐடி என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டிங்க ப்ராப்பராக வந்துடும் ஓகே அடு ஃபர்தராக அவங்களுக்கு நிறைய டவுட் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட என்னோட இன்க்ரிமெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல இதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயி நேம் என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ சேவ் ஆயிடுச்சு இது வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு உங்களோட டேபிளில் சேவ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா பட் இதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லிஸ்ட்டு தான் க்ரியேட் டிசைன் பண்ணணும் ஸோ பேஜில் நம்ம படிச்சிருப்போம் எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குங்கிறது எவ்வளோ டைப்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் இருக்குங்கிறத படிச்சிருப்போம் அதுலேருந்து நம்ம வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இந்த இடத்துல வந்துட்டு கார்டு லைக் டைப் வந்து சாரி இது டேபிள் ஐ எம் ஸோ சாரி ஸோ கார்டில் வந்தீங்கன்னா பேஜ் டைப் வந்து கார்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு மாற்றினீங்கன்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வரும் லிஸ்ட்டுன்னு மாற்றணுன்னா யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டு த லிஸ்ட் அதான் ஆனால் இதிலே ரீப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க கார்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குன்னு தனியாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் எம்ப்ளாயி லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்படி கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் கிடச்சிருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஏஎல் ப்ரோக்ராமிங்கை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கிட்டு அப்புறமா மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எனக்கு தெரிலனா நான் படித்து சொல்லித்தரேன் நன்றி வணக்கம்